పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో సుదీర్ఘ కాలం ప్రజా సేవ చేసినారు ప్రజలకు మరింత సేవ చేయాలనే ఆశయంతో పోలీసు ఉద్యోగానికి కూడా మధ్యలోని విఆర్ఎస్ ఇచ్చి ప్రజలకు సేవ చేయాలని తపంతో రాజకీయాల రంగప్రయాసం చేయాలనే ఆశయంతో రాజకీయాలకు రావడం జరిగింది స్వాతంత్ర సమరవేదుడైన నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ స్థాపించిన ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పార్టీలు చేరి అవినీతి లేని సమాజమే దేయంగా పనిచేస్తున్నారు వారే హైదరాబాద్ నగర ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్ కె వెంకటేష్ యాదవ్ గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి ప్రస్తుత రాజకీయాల పైన అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్యాక్ విధి విధానాల లక్షణాలు ఏమిటి రేపు జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్ని స్థానాలు పోటీ చేస్తారు వాళ్ళ రూల్ ఎలా ఉంటుంది అనే దానిపైన వాడిని అడిగి గుప్తంగా తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి వెంకటేష్ యాదవ్ గారు బాగున్నారండి బాగున్నాను సార్ నా పేరు వెంకటేష్ యాదవ్ నేను ఇరవై మూడున్నర సంవత్సరం ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కొన్ని సిటీలో కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ అదేవిధంగా గ్రేహన్స్ సిటీ సరౌండింగ్ కాకుండా బయట శాఖల్లో కూడా చేశాను సిటీ పోలీస్ కాకుండా అన్ని శాఖల్లో చేసి ఈ వ్యవస్థలో మనం ముందడి వేయాలంటే ఈ వ్యవస్థ మారడం చాలా కష్టం అని చెప్పేసి నేను ఇరవై నాలుగు సంవత్సరానికి నాకు ఒక ఆలోచన రావడం జరిగింది సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆశయాలు పూర్తి కుంటుబడిపోతూ ఉన్నాయి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి ఆశయాలను ఏ ఆఫీసులలో కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫీసులలో కూడా ఆయన గురించి చర్చించే ఆలోచన కూడా వ్యవస్థలో లేదు అందు కాబట్టి నాకు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల్లో పూర్తి సర్వీస్ను ఒక పద్నాలుగు ఏళ్ళ సర్వీస్ బ్యాలెన్స్ ఉండగా నేను పూర్తి విరో పదవి విరమణ చేసి నేను ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్లో హైదరాబాద్ సిటీ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకోబడడం జరిగింది ఇది మా పార్టీ అనేది నో ఇప్పుడు ఇంతవరకు కరెక్షన్ లేని పార్టీ కలెక్షన్ చేసుకున్న పార్టీ కాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా పార్టీలో ప్రజల కోసం పనిచేసే వ్యక్తులే ఈ వ్యవస్థలో ఆడడం జరిగింది అదే మీ హైదరాబాద్ సిటీ మాకు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీలో ఒక ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ దాకా పోటీ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లకు ఈ పద్న ఈ పద్నాలుగు మంది కూడా సనత్ నగర్ నుంచి నేను పోటీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అదే ఘోషమాలు సా జూబ్లీ హిల్స్ బంజ ఓల్డ్ సిటీ చంద్రాయంకుట్ట పలక్నామ ఈ కాంచేం చుండి ఓ పద్నాలుగు మంది దాకా కోన ఇక్కడ మొదిపట్నం ఏరియా లిమిట్స్ ఇవన్నీ కాంచేం చుండి మేము పద్నాలుగు మంది పూర్తిగా హైదరాబాద్ సిటీ గురించి చర్చించడం జరిగింది హైదరాబాద్ సిటీ ఏరియాలో బలమైన కులాల వ్యక్తులను బలమైన కులాలు ఉన్న వ్యక్తులను కాదు వ్యక్తి ముఖ్యము మా బా బాసు సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఆయన ఆశయాలే ఓన్లీ మేము ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తాం ప్రజలకు మేము పది కాన్షియన్స్లో ఎంక్వైరీ చేసాం అండర్గ్రౌండ్ పనులు చేస్తుంది మాది ఎక్స్పోజ్ అయిన పార్టీ కాదు అండర్గ్రౌండ్ వర్కులు చేసింది అండర్గ్రౌండ్లోనే ప్రజలతో ఐక్యతతో ఉండి ప్రజలతోనే మేము సంబంధించిన వాళ్ళ ప్రాబ్లాలను మేము క్యాచ్ చేసి వాళ్ళని సర్వీస్ ఇస్తూ మేము ప్రజల్లోనే ఇరవై నాలుగు గంటలు సర్వీస్ ఇస్తూ ప్రజల కోసమే పనిచేస్తాం ప్రతిరోజు కూడా మా కాన్షియన్సీలో ఏ కాన్షియన్సీలో అయినా కానీ ఎవరి కాన్షియన్సీలో వాళ్ళు ప్రతిరోజు నాలుగు నుంచి ఐదు గంటలు ప్రజల కోసం పనిచేసి ప్రతి కంప్లైంట్ రైస్ చేసుకొని ఒక కాన్షియన్సీలో వేరే వేరే రకరకాల కంప్లైంట్ రైస్ చేయడం ఉంది మేము మా మా ఉద్దేశం ఏంటంటే మా పార్టీలో ఉచిత వైద్య ఉచిత విద్య వైద్యం వైద్యం ఒక్క రూపాయికి మా విద్యను ప్రారంభించాలని మాకు ఒక తపన ఉంది మా పార్టీ అవుతుంది ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడికల్ కు కేటాయిస్తా ఉంది అవి ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాయి మనీ ఆ మనీ పెడితే ఒక రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏడన్నా కానీ ఆ మనీకి మనం ఖర్చు పెట్టామనుకో ఏ ప్రజలు కూడా ఇలాంటి కూడా ఆ ఖర్చు ఖర్చును మనం ఏ కార్పొరేట్ సంబంధించిన హాస్పిటల్లో ఎవరు అడ్మిట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో పెద్దవాళ్ళు వెళ్తారు తప్ప పూర్ ఫ్యామిలీ పోవడం చాలా కష్టం ఈ సామాన్యులు పోలేరు ఈ రాష్ట్రంలో మొత్తంలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో సామాన్యులు ఎక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళు హాస్పిటల్కి పోవాలంటే 
చిన్న ప్రాబ్లం అయినా కానీ వేల రూపాయల ఫీజులు డాక్టర్ ఫీజు వెయ్యి రూపాయలు ఇవన్నీ తీసుకుపోయి వాళ్ళని బటన్ తీస్తే వాటి మళ్ళా ఆ వ్యక్తి కూడా ఆ పూర్ ఫ్యామిలీ ఉన్న వ్యక్తి ఇంకా పూర్ అయిపోతున్నాడు పెద్దవాళ్ళు కాపరేటివ్ మంచి మంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళకు సరైన సౌకర్యాలు ఇస్తారు ఈ హాస్పిటల్ కూడా పెద్ద మాఫియా ఉంది ఈ మాఫియా నుంచి బయట పడాలంటే కొంతమంది గవర్నమెంట్ తలుచుకోవాలి గవర్నమెంట్ అనుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఉన్న సంబంధించిన వ్యక్తులు ఆ సమ ఆ శాఖకు సంబంధించిన వ్యక్తులు కూడా సపోర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో మొత్తం టోటల్గా మంచి మెయిన్ హాస్పిటల్లో ఇరవై ఎనిమిది హాస్పిటల్ ఉన్నాయి వందలు వేల కోట్లు స్కామ్లు అవుతున్నాయి దాని గురించి చర్చించే వాళ్ళే ఈ రాష్ట్రంలో లేరు ఎందుకంటే ఆ లీడర్లే వాళ్ళే పార్ట్నర్స్ దానికి అని మన చేసే ప్రమేయం ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు పెట్టుబడులు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు నడిపిస్తూ ఉంటారు ఆ అక్కడి నుంచి విముక్తి కాదు కాదు ప్రజల్లోకి రావాలి ఉచిత వైద్యం అనేది ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఒక రూపాయకి ఎందుకు రాదంటే ఈ ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు మనం ఫండ్ రిలీజ్ చేసుకుంటే ఎందుకు ప్రజలకు అందుబాటు రాదు ఇప్పుడు గాంధీ హాస్పిటల్ ఉంది ఉస్మానియా హాస్పిటల్ ఉన్నాయి ఉస్మానియా హాస్పిటల్ గాంధీ హాస్పిటల్ లో ఉచితంగా చేస్తున్నారు కదా అంత టెక్నాలజీ ఉండదని టెక్నాలజీ అదే టెక్నాలజీ ఇది ఈ అమౌంట్ ఫండ్ పెట్టుకొని ఇదే ఫండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఇప్పుడు ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఫండ్ పేమెంట్ ఉంది మన గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇది మెడికల్ సంబంధించి అదే అమౌంట్ ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కేటాయించు ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు మనకు బడ్జెట్ కేటాయించారు మెడికల్ కి అదే ఫండ్ కేటాయించు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కు స్ట్రెంత్ పెంచు డాక్టర్లను పెంచుకో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి వదిలేసి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ క్లినిక్ లు పెట్టుకుని బయటకు వస్తున్నారు కారణం ఏంటి ఆదాయం కోసం అంటే నా ఈ మిడిల్ ఫ్యామిలీ గాలి బోనిగా అంతే కదా నాకు ఆ బడ్జెట్ ఏమను ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు ప్రతి ఒక్క రూపాయి జోలు వేసుకొని పోయి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేపిస్తారు అదే మీ పార్టీ విధానం మా పార్టీ విధానం విద్య ఉంది ఉచిత విద్య అనేది ఎట్లా వస్తుంది అంటే గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ చిన్న ఉన్నాయి విద్యాశాఖ మంత్రికి ఎన్ని స్కూల్ ఎన్ని స్కూల్ ఉన్నాయి ఎన్ని కాలేజీ ఉన్నాయి ఐదే వాళ్ళకి ఐడియా లేదు ఎప్పుడన్నా ప్రైవేట్ స్కూల్లో పోయి ఆయన చూసిందా లేదు ఎంత పెద్ద స్కూల్ ఉంటే ఆ స్కూల్లో మా సీనియర్ ఆఫీసర్లు అందరూ తీసుకుపోయి ఆ పిల్లలను అక్కడే జాయిన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది పొలిటికల్ ఫ్యామిలీస్ అందరు కలిపి అంటే పొలిటికల్ ఫ్యామిలీస్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే పొలిటికల్ ఫ్యామిలీలకు ఎక్కడి నుంచో మనీ తెస్తారు వాళ్ళు ఏదో పబ్లిక్ మూమెంట్ పబ్లిక్ విధంగా చేసుకోవడం తీసుకుపోయి పట్టుబడి పెట్టి వాళ్ళ పిల్లలు తగ్గించుకుంటారు అంటే మిడిల్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఎట్ అవ్వాలి ఈ ఫోర్ ఫ్యామిలీస్ ఎట్ అవ్వాలి ఈ ఫోర్ ఫ్యామిలీస్ కోసమే ఈ విద్యను వైద్యము ఉచితంగా మేము మా పార్టీ విధి విధానాలు ఖచ్చితంగా మా పార్టీలో ఈ రెండు మాత్రం ఫ్రీగా ఉచితంగా ఇవ్వబడము అదే ఏజెండా మేము ఖచ్చితంగా ఏజెండాకు అదే వెళ్తాము ప్రతి ప్రజలను కూడా విలేజ్ విలేజ్లో కానీ సిటీ సరౌండింగ్ లో కానీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో కానీ ప్రజలతో మాకు ఐక్యత ఉంది ప్రజలు కూడా మాకు సలహా ఇచ్చారు మేము ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో పోయి రిక్వెస్ట్ మీద పబ్లిక్ అడిగాం అడిగే అడిగిన తర్వాత వాళ్ళ నుంచి కొన్ని రిప్లైస్ వచ్చినాయి లీడర్ల మాటలు నమ్మరు వాళ్ళు మీకు సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆశయాలే మన ముఖ్యం సార్ ఇప్పుడు ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్యాక్ మీ విధానాలు మంచిగా సార్ అవి అమలు అయితే సార్ అధికారులు ఖచ్చితంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వంద కొత్త శాతం అమలు చేస్తాం అమలు చేసేది ప్రజల సొమ్ము అది ప్రజల సొమ్ము ప్రజలు ఖర్చు పెట్టి ఏమైతుంది అవనీతి అవనీతి జరిగినదే లేదు ఇక్కడ రామకొండ ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు ఎనభై రెండు మంది ఎనభై ఐదు మంది దాకా ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు ఉన్నారు ఇంకా కాన్స్టిట్యున్సీలు ఇప్పుడు బలంగా తయారైన వ్యక్తులు ఉన్నారు మా దగ్గర సర్పంచ్లు ఉన్నారు ఇవి మేము పార్టీ ఉన్నారు ఎయిటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీలు పదిహేను మంది జడ్పీటీసీలు ఉన్నారు మేము ఇంత కష్టపడి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి సింహం కొడుతు సింహం కొడుతు సింహాలు మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ లలో మేము హైదరాబాద్ కాకుండా తెలంగాణ స్టేట్ లో మినిమం అనే గానీ డెబ్బై నుంచి ఇరవై స్థానాలు పోటీ చేస్తాం బలమైన వ్యక్తులను నిలబెడతాం కరప్షన్ లేని వ్యక్తులను నిలబెడతాం కలెక్షన్ లేని వ్యక్తులు నిలబెడతాం అది మా మా యొక్క ఎజెండా నో కలెక్షన్ నో కరప్షన్ ఎజెండా ఏంటంటే పెట్టుబడి మేము పెట్టము పెట్టుబడి మేము తీసుకోము ప్రజలు కొనే ప్రసక్తి లేదు మా పార్టీ నుంచి 
ప్రజలకు మేము సేవ చేయాలి ప్రజలకు దండం పెట్టి ప్రజల నుంచి మేము ప్రజలకు సేవ చేస్తాం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉంటాం అక్కడే ఉచితంగా మేము విద్య ఆరోగ్యం మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా గవర్నమెంట్ కాపాడుతుంది ఏ పిల్లడు ఏ ఏ ఆఫీసర్ అయినా కానీ కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్ తగ్గించాలి ప్రైవేటు పూర్తి ప్రైవేట్ స్కూల్ పూర్తి రద్దు చేయబడుతుంది మా పార్టీ వస్తే ప్రైవేట్ స్కూల్ ఎక్కడ కూడా రన్ చేసే అవకాశాలు ఉండవు గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే ఎంత పెద్ద ఆఫీసర్ ఉన్నా ఆయన ఎంత సపోజ్ ఒక ఉన్నతాధికారి అయినా కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో తగ్గించాలి లేదంటే పక్క రాష్ట్రాలకు పోమాలి తప్ప మా రాష్ట్రంలో నీకు అవకాశం ఉండదు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదవాలి గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే ఫుడ్ ఇస్తాం గవర్నమెంట్ ప్రతి పిల్లలు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా మేము పిల్లలు తీసుకుంటాం ఉంటుంది మా ప్రైవేట్ వాళ్ళనే గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ తీసుకొని మేము ముందుకు వెళ్తాం అంతే ఈ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఉన్న పార్టీలన్నీ డబ్బుతో నడుస్తున్నాయి కండి డబ్బులు లేకుండా రాజకీయం సాధ్యం ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు సార్ ప్రజలు అనుకుంటే ఎందుకు కాదు ప్రజలకు అనుకున్న చెప్పలేకపోవడం ప్రజలకు తప్పుడు గైడెన్స్ చేయడం ఇది కాదు కదా ఇప్పుడు తొమ్మిది ఎనిమిది పార్టీలు తెలంగాణలో ఉండేవి ఏ పార్టీ విన్ ఉంది టీఆర్ఎస్ ఉంది టీఆర్ఎస్ చదవరు పని చేసింది తెలుసు ప్రజలకు మనం ఏ పార్టీ చూస్తున్నాం కాంగ్రెస్ ఉంది టీడీపీ ఉంది బీజేపీ ఉంది కొన్ని పార్టీలు బలమైన పార్టీలు సంబంధం నాలుగు ఎనిమిది పార్టీలు దాకా ఉండేవి ఈ ఎనిమిది పార్టీలు మా పార్టీ ఈ పార్టీల కన్నా సీనియర్ పార్టీ మాది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు స్థాపించిన పార్టీ సీనియర్ పార్టీ విదేశాల్లో ఉన్నాయి విదేశ పార్టీలు ఉన్నాయి చైనా ఉంది బంగ్లాదేశ్ ఉంది శ్రీలంక ఉంది కొన్ని దేశాలు చెప్పుకుంటూ పోతే కోబా ఉంది ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని దేశాల్లోనే మాది స్థాపించబడింది ఎందుకంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ హానికరమైన వ్యక్తి కాదు ఆయన దేశం కోసం పనిచేసిన వ్యక్తి మేము కూడా రాష్ట్రం కోసం పనిచేసే వ్యక్తులం కరప్షన్ ఉండదు కలెక్షన్ చేసేది ఉండదు ఆనవలో పనిచేస్తాం కానీ ఇప్పుడు మాకు మా పార్టీలో మేము బాగా బాధపడేది ఏంటంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ పార్టీ కానీ ఎజెండా కానీ ఎక్కడ కూడా హైదరాబాద్ సిటీ కానీ తెలంగాణలో ఎక్కడ కూడా అన్ని విగ్రహాలు కూడా పెట్టనియట్లేదు ఈ గవర్నమెంట్ లో ఎందుకు కారణం తెలియదు కానీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి ఆయన చూస్తే భయం వస్తా ఉంది జనాల్లోకి అంటే ఎవరికి పబ్లిక్ కాదు అవినీతి పరులకు ఈ జెండా వస్తే ఎజెండా ఇలాది అని నాకు చట్టాలు కొన్ని మార్చాలి మా చూస్తే చట్టాలు కూడా చేంజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే కరప్షన్ చేసిన వ్యక్తిని మళ్ళీ జైలుకి పంపించేసి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పోస్టింగ్ చేయడం మా పార్టీలో ఉండదు ఏసీబీ దాడులు చేస్తే కోర్టు నుంచి ఏమి ఇచ్చేది అవకాశాలు ఉండవు సిక్స్ జీవో సిక్స్ సెవెన్ జీవో తీసుకురావాలి ఆ జీవో ప్రకారంగా పోవాలి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి రిమోల్ సర్వీస్ అక్కడి నుంచే లాస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోడే ఇంకోటి చట్టాలు ఇచ్చిన వాళ్ళను తీసుకున్న వాళ్ళకి సార్ అట్లా చేస్తే మానవుల హక్కు స్వేచ్ఛను అరించినట్టు తప్పి కాదు కదా తీసుకోవడం నేరం ఇది తీసుకోవడం నేరం తెచ్చుకునే నేరం తెచ్చుకున్నా అంటే పోని ఒక్కరి ఫ్యామిలీ కదా ఇక్కడ ఎక్కువ జబ్బు ఏ జబ్బు కరప్షన్ జబ్బు అది అంటుడు వ్యాధి అది ఆ అంటుడు వ్యాధిని మనం కంట్రోల్ కావాలంటే కొన్ని 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 చట్టాలు తీసుకురాలి ఎన్ని కానీ ప్రతి శాఖలో గవర్నమెంట్ ప్రతి గవర్నమెంట్ కూడా సౌకర్యం కల్పిస్తా ఉంది దానికి కట్టుబడి ఉంటే చాలు కదా మనిషికి ఆశ ఎందుకు ఉంది కాబట్టి నేను ఏమంటానంటే ప్రతి ఒక్కరు కరెక్షన్ చేస్తే ఆ చట్టాల ప్రకారంగా శిక్షలు పెంచాలి వాళ్ళ ఇంకోటి చట్టాలు కొన్ని మార్పులు పొలిటికల్ లీడర్ కూడా రావాలి వాళ్ళకి చట్టాలు లేవు పొలిటికల్ లీడర్లకు కూడా మనకు కొన్ని చట్టాలు తేవాలి అని పని తీసుకురావాలి అవి కూడా కొన్ని ప్రతి నేరాలను కూడా ఏసీబీ పరిధి ఏసీబీని కూడా కొంచెం మనం సపోర్ట్ చేయాలి వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు కానీ ఈ పొలిటికల్ ఒత్తిళ్ల వల్ల వాళ్ళు ముందడిగేయలేకపోయి కొన్ని ప్రాబ్లాలు ఎదుర్కొంటున్నారు అదండి సార్ ఇప్పుడు ఉన్న కాంపిటీషన్ లో తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ వృత్సాధికారం సాధించింది దాని పిఆర్ఎస్ పార్టీకి దేశంలో ఎలా అవుతుంది సార్ అలాంటి పార్టీ మీరు డీకొట్టుకోగలుగుతారు సార్ డబ్బులు లేకుండా వాళ్ళు ఇచ్చి కూడా సంపాదించున్నారు రేపు అవసరం అయితే రెండు వేలు మూడు వేలు ఐదు వేలు మేము పెట్టగలుగుతారు రోడ్కి మీరు అంత తట్టుకు కెపాసిటీ ఉంటుంది సార్ మా దగ్గరికి మనిషి డబ్బు ఇచ్చిన డబ్బు ఎప్పుడు ఇస్తాడు ఎలక్షన్ ముందు ఇస్తాడు మానవుడి ఆత్మ ఎట్లుంటది మానవుడి ఆత్మ ఎట్లుంటది ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటే 
లోన్ ఉంటుంది పైసలు తీసుకునేటప్పుడు తీసుకుంటాడు మానవుడు తీసుకొని ఓటు మాకే వస్తుంది మా బాస్ ఎవరు సుభాష్ చంద్రబోస్ వాళ్ళ మనసులో ఉండేది ఆయనే కదా ఆయన మనసులో ఆయనకు ఉన్నాడు టైగర్ గెలిపేలా సింహం లాగానే పనిచేస్తుంది టైగర్ లాగానే పనిచేస్తుంది రాష్ట్రంలో మాకు ఏ పార్టీకి పొత్తు ఉండదు సింగిల్ గా పోటీ చేస్తాం ప్రతి కాన్సెన్షన్ సింగిల్ గా పోటీ చేస్తాం మాకు కొన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి అలియన్స్ పార్టీలు రమ్మని చెప్పి అడిగారు మేము అవకాశం ఇవ్వట్లేదు మాకెందుకంటే మేము ఎజెండా అదంతా మాకు సింగిల్ గానే పోటీ చేయాలి మేము మా యొక్క ప్రజలతో మేము ఎట్టి పరిస్థితులు మేము గెలుపు ఓటమి ముఖ్యం కాదు కానీ మేము ఆ తర్వాత కూడా మేము ప్రజల్లోకి ఎట్టప్పుడు కూడా ఆ ఏరియాలలో మేము సర్వీస్ చేస్తాం ఇప్పుడు కూడా మేము ఎల్లప్పుడు కూడా మేము హెల్త్ పర్పస్ కానీ మేము కాన్సియన్సీలో నా కాన్సియన్స్ మొత్తం ప్రజల్ని ఏ కూడా ఎంక్వైరీ చేసుకున్న ప్రజలతో ఎట్టి పరిస్థితులు నేను ప్రతిరోజు కూడా టచ్ ఉంటాను మైనార్టీస్ కానీ కొన్ని యాదవ్స్ కానీ గౌడ్స్ కానీ అనే రకరకాల క్యాస్ట్లు కానీ నాకు కుల మతాల భేదాలు ఈ వ్యవస్థలు ఉండదు ఈ పోటీ ఈ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆశయాల ప్రకారం ఏ ఏ కుల మత జాతి లేకుండా ఒకటే కులం సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆయన జెండా ఎజెండా ప్రజలకు ఎట్టి పరిస్థితులు మనం ఆయన కష్ట ఆయన అడుగుజాడలకు ఆయన అడుగుజాడలు మేము నడుస్తాం అవసరమైతే యూనిఫామ్ ఇస్తాం అవసరమైతే ప్రజలతో పోయి దగ్గర ఉంటాం గవర్నమెంట్ ఆఫీసులను కూడా ఎదురుకుంటాం అన్యాయానికి పాలు పడితే అధికారంలో ఎట్టి పరిస్థితులు ఉపయోగించేది లేదు ఆ సిద్ధాంతాలతో మేము ముందడిగేస్తున్నాం సార్ ఈనాడు ఏ ఏ రంగం చూసుకున్న అవినీతి కూడుకుంది సార్ ఏ రంగం చూసుకున్న అటు ప్రభుత్వ రంగం కానీ రాజకీయ రంగం కానీ విద్య కానీ వైద్యం ఏదైనా అవినీతి కూడుకుంది మీరు అవినీతి లేని సమాజం రావాలని మీరు కోరుకున్నారు ఇది రావాలని సానాలు పట్టింది కండి పట్టింది అనాజాది కాదు కానీ మనం ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులు ఏమి నేర్పిస్తారు మంచి మార్కులు పంపండి మేము మీద తల్లిదండ్రులు పోస్ట్ తీసుకొని ప్రజలకు నేర్పిస్తాం ఈ విధంగా మార్పు తీసుకొచ్చుకుందాం మన కష్టం మన కష్టాలు మన పడాలి వాళ్ళు ఈ రోజు మనం పది రూపాయలు ఇస్తే మనం వంద రూపాయలు రిటర్న్ తీసుకుంటారు తెలియదు అని చెప్పేసి మన ప్రజల్లోకి చైతన్యం తీసుకొని రావాలి ఏ వ్యక్తి కూడా పుట్టిన వెంటనే తెలియవంతుడు కాదు కదా ప్రజలు తప్పు కాదు ఇది ప్రజలతో ఎప్పుడు ప్రజలు చాలా తెలియవంతులే ఈ లీటర్లు పోయి ఆయన మోటివేట్ చేసి డైవర్ట్ చేయడం జరుగుతా ఉంది ఆ డైవర్ట్స్ మనం మనం మళ్ళీ క్రమశిక్షణ పదవులు రండి సిస్టమ్ మార్చుకోండి మన పిల్లల భవిష్యత్తు చాలా ఉంది మళ్ళీ మీ ఇంట్లో సుభాష్ చంద్రబోస్ పుట్టనియండి ఒక సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇంట్లో ఉండాలి మన దేశాన్ని కాపాడుకుందాం మన రాష్ట్రం అంతా కుప్ప అయిపోయింది ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు అప్పయింది నాలుగు లక్ష ఐదు లక్షల ఎనభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రంలో అప్పయింది ఈ అప్పులు చెప్తారంటే ఎవరి మీద బాధ్యత పడుతుంది మళ్ళీ ప్రజల మీద పడుతుంది ఆ ప్రజలు మేల్కొండి ఐక్యతగా అండి ప్రజలు మీరు ఒక సుభాష్ చంద్రబోస్ ఒక ఇంట్లో ఒక వ్యక్తి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఉన్నా ఆయన మనసులో మనకు ఈ రాష్ట్రంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అప్పు కాదు దేశంలో కూడా అట్లా ఉంది రాష్ట్రం కాదు దేశంలో కూడా ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంది సార్ కేసీఆర్ పాలన పై మీ కామెంట్ చేస్తారు మీ పార్టీ తరఫున కేసీఆర్ పరిపాలన అనేది విచ్చిలేడుగా పరిపాలన స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యక్తికి దాన ధర్మంగా ఆయన ఇంట్లో ప్రాపర్టీ ఇచ్చినట్లు ఆయన దోషి ఎవరికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు వాళ్ళకి సంబంధించిన వ్యక్తులకు దాన ధర్మంగా చేయడం జరుగుతూ ఉంది తెలంగాణ కోసం తెలంగాణ ఉద్యమం టైంలో నేను పాల్గొన్న సంగతులు ఉన్నాయి ఉస్మానియా గేట్ల దగ్గర ఉన్నాను ఆన్ డ్యూటీ వర్కింగ్ డ్యూటీలో కష్టాలు పడ్డాను కానీ తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ స్టూడెంట్ కానీ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ పిల్లలను చూస్తే నాకు ఒకసారి కళ్ళ నుండి నీళ్లు వచ్చేవి ఎందుకంటే ఎక్కడో కుటుంబాలు వాళ్ళ కుటుంబాలను పన్నెండు వందల ఎనభై డెబ్బై సెవెంటీ మెంబర్స్ టూ వన్ సెవెంటీ మెంబర్స్ దారుణంగా తెలంగాణ కోసం చనిపోవడం జరిగింది యాదయ్య గారు ఆ పిల్ల అబ్బాయి నా మెయిన్ గేట్ దగ్గర ఎంటర్ అయ్యి నా ఫాలోఅప్ చేసేవు రన్నింగ్ చేసి తగలు పెట్టుకుని నా దగ్గరకు వచ్చాడు ఆయన సార్ నాకు కాపాడండి ఆయన నాకు ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది అంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరన్నా ఏ ఒక్క కుటుంబం బాగుపడింది చూసారా లేదు అందుకే కేసీఆర్ గారు ఈ ప్రెస్ మీటింగ్ గా నేను తెలియపరిచిందంటే కొన్ని విధా విధానాలు మార్చుకోవాలి ఆయన ఎందుకంటే ఈ ఫ్యామిలీ ప్యాకేజీని మార్చి ప్రజల్లో కూర్చొని ఇప్పుడు ఉద్యమం టైం ఎట్లా కూర్చున్నావు ఇప్పుడు ప్రజల కోసం ఎందుకు కూర్చోట్లేదు ప్రజలకు టైం ఎందుకు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఇవ్వలేదు ఆ టైంలో 
ఐదు గంటలకు ప్రజా దర్బారం పెట్టలేదా ప్రజా దర్బారం పెట్టి ఐదు గంటలకు రమ్మని చెప్పి ప్రజలకు ఎన్ని సౌకర్యాలు ఎన్ని ప్రాబ్లాలు ఇదని చెప్తారు కదా నీకు సబ్జెక్ట్ తెలుస్తుంది కదా ఆ ప్రజలకు ఎందుకు తీసుకురావట్లేదు ప్రజా దర్బారు ఎందుకు ఉండట్లేదు వన్ నాట్ ఎయిట్ యాడ్ ఉన్నాయి చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్కి వచ్చింది ఒకటి మన వేరే వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్కి వచ్చింది వన్ నాట్ ఎయిట్ అంటే అవి కూడా కుట్టుపడిపోతున్నాయి పది నిమిషాలకు అప్పుడు వచ్చేసి సెవెన్ థౌసండ్ వెహికల్స్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎన్ని వెహికల్స్ అంటే ఏడు వేల వెహికల్స్ జిల్లాలో ప్రతి కరీంనగర్ వరంగల్ మెదక్ నల్గొండ సూర్యపేట ఎక్కడ జిల్లాల్లో కూడా ప్రతి గ్రామంలో కూడా పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు అటు పోయేటివి సిటీ సరౌండింగ్ లో అటు బస్ లో సౌకర్యం బాగుండేది గర్భిణీసి మన రీసెంట్ గా ఒక అంబులెన్స్ లో రోడ్డుకు జామ్ అయిపోయి గర్భిణీసి చనిపోయింది రీసెంట్ గా ఫోర్ ఫోర్ టెన్ డేస్ బ్యాక్ కారణం ఏంది లోపం ఎక్కడ వ్యవస్థల లోపం ఉంది ఆ వ్యవస్థల లోపంలో నుంచి మనం బయటకు రావాలంటే అందరాన్ని చైతన్యం తీసుకురావాలి అంబులెన్స్లు ఉండాయి అంబులెన్స్ ఖర్చు పెడితే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ప్రైవేట్ అంబులెన్స్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అంబులెన్స్ పంపుతారు వాళ్ళు ఐదు వేలు నాలుగు వేలు బిల్ ఇస్తారు వాళ్ళు అంత టోటల్ అవుట్ రేట్ గా వాళ్ళు ఈ వాళ్ళని టోటల్ వాళ్ళు ఫ్యామిలీ డిస్టర్బెన్స్ దాకా పైసలు పైసలు వసూలు చేస్తారు ఈ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ యాజమాన్యాలు ఆటోనికి కానీ ఏదైనా వెహికల్స్ అంబులెన్స్ కానీ గ్యాస్ నీకు నీకు సంబంధించినటి పేషెంట్ తీసుకొచ్చిన ఎంత ఖర్చు అయిందో దానికి త్రిగులు వేసి హాస్పిటల్ పంపుతారు కానీ మన అంబులెన్స్ ఏమైనాయి అంటే ఏ ఈ ఆరు వేలు ఏడు వేలు అంబులెన్స్ కట్టమైనవి ఇరవై ఆరు వేలు టూ టో రెండు వేల పదిహేను వందలు పదిహేను వందలు పదహారు వందలు అంబులెన్స్లు పబ్లిక్ ఇచ్చేటువంటి కొన్ని కంపెనీ దాతలు ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చారు వాళ్ళు మీరు సర్వీస్ చేయమన్నారు మా పేరు మీద నిలబడాలి అనేసి అభిమానం కూడా లేకుండా ప్రజలకు ఇంకా ప్రాణం మీద తీసుకొచ్చి పెట్టి ఎందుకు నువ్వు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎందుకు పనిచేయదు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సౌకర్యాలు ఎందుకు ఉన్నావు అంటే కారణం ఈ సౌకర్యాలు లేకపోవడమే ఏ మిషనరీ పెట్టడు అదే ప్రైవేట్ అదే హాస్పిటల్ నీకు ఈ సెక్రటరీ కట్టి పోదు అదే అమౌంట్ తీసుకుపోయి గాంధీ హాస్పిటల్ కాకుండా ఇంకొక వంద ఎకరాలు యాభై ఎకరాలు తీసుకొని ఒక హాస్పిటల్ పెద్ద హాస్పిటల్ కడితే ఏమవుతుంది యశోద హాస్పిటల్ కట్టారు దూపి ఏది కొండాపూర్ మాదాపూర్ దగ్గర హైటెక్ సిటీ దగ్గర అక్కడి నుంచి ఆ ల్యాండ్ ఎక్కడిది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అంటే వాళ్ళు కట్టి పెట్టడమే అంటవా అంటే ప్రజల సొమ్ము తీసుకుపోయి అద కుక్కడకి ఇచ్చుకుంటూ పోవడమే అంటవా ప్రజలకు నైపుణ్యం తీసుకురావాలి కదా అవును కవిత గారి కేసులు ఇలా అభిప్రాయం ఏంటంటే మన నా నా యొక్క అభిప్రాయం ఏంటంటే వీళ్ళది దొంగత దొంగు దొంగత దొంగత అదే దొంగతనం చేస్తూ దొరికితే దొంగ లేకపోతే దొర అట్లా ఇప్పుడు ఈ కవిత చేసింది మొట్టమొదటి పెద్ద తప్పు ఎందుకంటే ఏ ఏదన్నా నేరం చేసినా పట్టుబడినా ఏమనిపిస్తుంది ఇది ఒక లిక్కరు ఒక లిక్కర్ మాఫియా అంటే దేశంలో కొన్ని రాష్ట్రాలు రాష్ట్రాలకు లింకు పెట్టి పబ్లిక్ లా చేస్తుంది హానికరం ఏంది లిక్కరే మీకు లిక్కర్తో బిజినెస్ కింది ఒక లేడీ ఆడపడుచు తెలంగాణ ఆడపడుచు మేము గౌరవిస్తాం ఒక ఆడపడుచు ఏముండి తెలంగాణలో నీకు బతుకమ్మ అన్నావు ఏవో పథకాలు పెట్టావు చే వేరే దానిలో తిన్నావు జాగ్రత్త అని ఏదో కొన్ని వేల రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు దోసుకున్నావు తినవు కానీ ఇదేం బిజినెస్ కేసీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఉండవు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఓటమి కావడం ఈమెనే ఓడిపోవడానికి ఖచ్చితంగా ఓటమి ఉంది వాళ్ళది టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎదుర్కోలేక బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎదుర్కోలేక ఈ నరేంద్ర మోడీ అట్టా జిముక్తులు చేస్తున్నా అని అంటున్నారు నిజమే లేకపోతే ఎందుకు ఈ స్కామ్ కాల్ డేటా ఎందుకు వచ్చింది ఇదని ఉన్నాయి కదా కాల్ డేటా ఉంది నా దగ్గర ఉంది అది కావాలని చేస్తున్నారు కాల్ డేటా ఈ తిరుమల మాలన్న గారు అందరు మొత్తం లైవ్ ఇచ్చారు కదా ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆయన ఏమో ఫామ్ హౌస్ కాగితం ఈయన కేటీఆర్ గారు ఎంత పొజిషన్ తెలియదు గవర్నమెంట్ నేను ఇప్పుడు జేహెచ్ఎంసీలో నేను నిన్న వయచ్చాము ఆఫీస్కు 
కొంతమంది లీడర్ల పేరు పెట్టుకోవాలి ఆయన ఫోటో మహానుభావులవి దొంగలివి జైలు పోయిన వ్యక్తులు ఫోటోలు పెట్టింది ఆయన ఆఫీసర్లు అబ్బాయి కట్ డైరెక్ట్ అడిగాను ఏందండి తప్పు కాదు ఇది అని అందరు హరీష్ రావి కేసీఆర్ వి కవితవి ఇంకా ఎవరెవరో నమ్మంది లేని వ్యక్తులు ఇంకా కార్పొరేటర్ కూడా పెట్టుకుంటాను నాలుగు రోజుల తర్వాత మహానుభావులు లేవా దేశాన్ని స్వాతంత్రం తీసిన వ్యక్తులు ఐడియా లేదా సంగారెడ్డి కలెక్టర్ అట్లే సీఎం కలెక్టర్ కలెక్టర్ ఆఫీసర్ మొత్తం అవి ఎందుకు వీళ్ళకు పార్టీ వస్తుంది పోతుంది కానీ దేశం సాధించిన వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారు కదా గాంధీ గారు ఉన్నారు ఇంతమంది మర్చిపోయి ఇలా పోటీలు ఎందుకు మర్చిపోతున్నారు వీళ్ళు అంటే వీళ్ళైనా దేశం సాధించింది సాధించింది ఏదుంది ఇప్పుడు బయట వాళ్ళ క్లాస్ మెట్ చెప్పాడు కదా రాత్రి ఒంటి గంటకు లేచిపోయి ఇది చేసుకున్నాడని కేసీఆర్ సిట్టింగ్ వేసి ఆయన లోపల కూర్చొని మా మన తాగేసి కూటింగ్ తాగి చూసి పడుకున్నాడు అల్లీ మాని ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేచి ఆ స్థాయికి దొంగ దీక్షలు ఈ దీక్షలు చేయడం అనేది తప్పు కదా ప్రజలను మోసం చేయడమే కదా అది నేను అంటే నేను తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ గురించి అన్నట్లే ప్రజలను ఎందుకు మోసం చేయాలి మనం నమ్ముకుని వెళ్ళేవారు నాలుగు కోట్ల జనాభా ఐదు కోట్ల జనాభా తెలంగాణ ప్రజలే మనం వెన్నుకొని నువ్వు సీఎంగా మీరు పోయింది అంటే ఫస్ట్ టైం అన్నాడు దళితుని గురించి పెడతా అన్నాడు పోయింది ఎవరన్నా బయట వాళ్ళు ఎవరన్నా నోరిపుతారు ఆయన మీ సీఎం ఉన్నాక మినిస్టర్లు మొత్తం మొత్తం టోటల్ గా నాలుగు పాదాల మీద నడుచుంది నాలుగు టైర్ల మీద నడుచుంది వ్యవస్థ కేసీఆర్ కవిత హరీష్ రావు మధ్యలో ఒక ఆయన డ్రైవర్ ఆయన స్టేరింగ్ తిప్పాలి అంటే వ్యవస్థగా నువ్వు వేరే కుటుంబం డ్రైవింగ్ చేయకూడదు మార్చద్దు ఏ వ్యవస్థలో ఉంటే ఎత్తమైన అట్లా ఉంటది అంటే ఈ ఒకటే వ్యవస్థ ఉండదు కదా అదే నేను సార్ ఇప్పుడు రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటారు సార్ ఇవన్నీ మర్చిపోతారు లెక్కర్ స్కామ్ గానీ వదలరు ప్రతిపక్ష నాయకులు చాలా ఆకల్లో ఉన్నారు అక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారు అక్కడ బండి సంజయ్ గారు ఇక్కడ మా పార్టీ ఇంకా బీజేపీ టీఆర్ఎస్ ఉన్నాయి కదా అలియన్స్ సిపిఎం సిపిఐ కూడా కొంచెం మూవ్మెంట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు టార్గెట్ ఏంటంటే వాళ్ళకు కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ అంటే ఈయన పోస్టింగ్ ఈయన పదవిలో కూర్చుంటే వెంటనే ఈయన కొన్ని దుర్మార్గాన పనులు తీసాడు అసెంబ్లీలో కూర్చోపోవడం లేకపోతే అసెంబ్లీ రాకపోవడం లేక సెక్రటరీకి ఆఫీస్కి అసలు నేను ఇంతవరకు నేను ఈ సంవత్సరం ఏడు సంవత్సరాల్లో సెక్రటరీ ఎక్కడ ఉందో కూడా జరగట్లేదు ఎట్లా ఉంటుంది ఏ మాడల్ ఉంటే కూడా జరగట్లేదు మొత్తం తీసిరి డిస్టర్బెన్స్ చేసిరి వందల వేల కోట్ల రూపాయలు లాస్ చేసిరి ఎక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాలి పైసలు అవి ఎవరి వారే ప్రజలే కదా ఏది రూపాయి తీయాలన్నా ఇంట్లో జైలు తీసి ఎవరు కదా ఇంకోటి మా సిద్ధాంతాలు కూడా వేరు ఉండేవి మా ఎమ్మెల్యే అయితే ఒక్క రూపాయి శాలరీ తీసుకుండేది మా పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఎవరు పోటీ చేసినా కానీ గెలిచిన వెంటనే ఒక్క రూపాయి శాలరీ తీస్తాం మిగతా పార్టీకి ఇచ్చేది లేదు ప్రజలకే పోతుంది అది రోడ్డు పోయినా చెక్కు రాసిస్తాం వేయడం మా పైసలు ఏది ఉన్నా కానీ ట్రస్ట్ లో కానీ లేకపోతే ప్రతి విద్యకు వైద్యానికి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఖర్చులు ఇస్తే అది మీరు పెట్టుకోబెడతారు శాలరీ పెట్ట వెంటనే నేను చెక్ ఇస్తాను ప్రజలకే వెళ్తుంది అది ప్రజలకే స్వయంగా ఒక్క రూపాయి మాత్రం అప్పుకుంటాను నా కాంచింది ఒక్క రూపాయి హాస్పిటల్ ఒక్క రూపాయి శాలరీ ఒక్క రూపాయి అయితే నేను ఈ వ్యవస్థ నడిపిస్తాను సార్ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేస్తాను సార్ జనం బాగా వస్తున్నారు అతను మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్వం తీసుకొస్తాను అనుకుంటున్నారు సార్ కష్టపడుతున్నాడు కానీ ఆ పార్టీలో ఈ కుమ్ములాట ఎక్కువయ్యింది అంతర్గత కుమ్ములాట సీనియర్లు ఈయన జూనియర్ కదా ఏరే పార్టీ నుంచి వచ్చాడు ఈయన అని ఈ పార్టీ నుంచి కొన్ని పార్టీల వ్యతిరేకత ఆయన టీడీపీ నుంచి వచ్చాడు కదా మేము ఈ ఇన్ని సంవత్సరాలు పార్టీలో పనిచేసిన పని 
ఐక్యత లేదు మెయిన్ అక్కడ ఆ పార్టీలో ఐక్యత లేకపోవడం వల్ల ఆయన పైపు కాళ్ళు ఆగుతూ ఉంటాడు గుంతా ఉంటాడు కిందికి వస్తుంటాడు మళ్ళీ పాపం వాళ్ళ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు కష్టపడుతున్నాడు కానీ ఆ కాళ్ళు లాగే వ్యవస్థ ఉంది ఆ వ్యవస్థ ఉండే లీడర్ మాత్రం పబ్లిక్ రిలేషన్ ఉంది ఆ వాయిస్ ఉంది ఆయన పద్ధతి కొన్ని మార్పు చేర్పులు చేసుకుంటున్నాడు కానీ ఈ సీనియర్ లో ఒత్తిడి వల్ల ఆయన బ్యాక్ డోర్ కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆయన కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు చెప్పలే ఎందుకంటే ఇప్పుడు బీజేపీ ఉంది బీజేపీ నాకు తెలిసిన వరకు ఒక ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై సీట్లు దాకా వస్తాయి వాళ్ళ ఏడు సీట్లు వాళ్ళకి వస్తాయి ఫిక్స్డ్ అవి కాంగ్రెస్ ఉంది అవి ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు సీట్లు రావచ్చు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ లో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు సరి చేసుకోలేకపోతున్నారు క్యాండిడేట్ అను డైరెక్ట్ గా క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్ అను డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి ఏ కాన్సియన్సి ఏ క్యాండిడేట్ ఎవరు వాళ్ళ డైరెక్షన్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ఆ కాన్సియన్సి సమాచారం ఈజీగా చేయబడుతుంది ఇప్పుడు మా పార్టీ ఉంది నలభై స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్నాం నలభై స్థానాల్లో మేము పోటీ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి క్యాండిడేట్ ను తయారు చేసుకున్నాం వాళ్ళని ఎక్కడ ఏం పని చేసేది లేదు ప్రజలతో పని చేయాలి ప్రజలతో పని ఉండాలి ప్రజల కోసం పని చేయాలి ఆ కాన్సియన్సీలో మీరు ఏం పని చేస్తున్నారు అనేది అడగట్లేదు మేము ప్రజల కోసం పని చేయాలి ప్రజల కోసం బతకాలి ప్రజల కోసమే ఉండాలి మీ కాన్సియన్సీలో ఎవరికి ఎంత పర్సెంట్ వస్తుంది మీకు ప్రజలతో కంప్లైంట్ రైట్ చేయాలి ఎట్లా ప్రజలకు ఏ ఏ ప్రాబ్లాలు ఎదురవుతున్నాయి వాటర్ సౌకర్యం కానీ డ్రైనేజ్లు కానీ ఇంకా ఏమైనా ప్రాబ్లం మన ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం మనం చేయలేము అది ఉన్నత స్థానంలో ఏ పార్టీ చేయలేదు అది ఉన్నత స్థానంలో సంబంధించిన న్యాయస్థానాలు పోలీసు వ్యవస్థ ఉంది న్యాయస్థానం ఉంది పోలీసు వ్యవస్థలో కూడా ఏం పనులు జరగట్లేదు ప్రతి పోలీసు వ్యవస్థల ఇన్స్పెక్టర్ నుంచి అబో ర్యాంకులు అందరూ కూడా కేసీఆర్ కే అంకితం వాళ్ళు యూనిఫామ్ ఒక్కరు తప్ప వాళ్ళు డ్రెస్ అంతా బాడీ లోపల అంతా కేసీఆర్ డ్రెస్సింగ్ పోలీస్ వ్యవస్థ పేరు చిట్ట పేరు వచ్చింది నిన్న ఒక సర్వే చేశాను నిన్న ఒక ఎంక్వైరీ చేస్తే వెయ్యి మందిని సనాతన కాన్షియన్స్ గా అంటే సత్త మొత్తం సరి చేస్తే వెయ్యి మందిని ఎంక్వైరీ చేస్తే తొమ్మిది వందల మంది పోలీసు వ్యతిరేకంగా చెప్పారు ఇవి కరెక్ట్ సార్ కరెక్షన్ పెరిగిపోయింది సార్ వాళ్ళు పోలీసు వస్తేనే డబ్బులు అడుతారు సార్ ఆ స్థాయికి దిగజారిపోయిన వ్యవస్థ ఉంది ఎందుకంటే ఏమిస్తావు అంటే ఆ తీసుకోవడం ఇచ్చుకోవడాలను న్యాయం జరిగే వ్యక్తికి అన్యాయం జరుగుతుంది ఇప్పుడు పోస్టింగ్లు అన్ని కూడా ఎవరికి ఎవరు ఇస్తారు పోస్టింగ్లు అన్ని గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది డీజీపీ అధికారి స్థాయిలో లేదు ఇప్పుడు పోలీసు వ్యవస్థలు అంటే చాలా గౌరవం నాకు పోలీసు వ్యవస్థ ఆఫీసర్లు అంటే సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు కానీ డీజీ కానీ ఇంకొకరు కానీ చాలా గౌరవిస్తారు కానీ వాళ్ళ పరిధిలో లేదు ఇది స్టోరీ పొలిటికల్ చేతిలో ఉంది స్టోరీ నాకు ఒక సీఏ గారు ఫోన్ చేసి కేటీఆర్ నాకు ఫ్రెండ్ కేటీఆర్ తో కలిసి ఉంటా కేటీఆర్ నాకు పోస్టింగ్ ఇచ్చేది అని ఒక సిఐ అధికారి చెప్తున్నాడు అంటే కేటీఆర్ గారికి ఫోన్ చేస్తే డీజీ గారు వింటారు ఇప్పుడు సిపిల పోస్టింగ్ కూడా అవే సిపిల కూడా నాకు పోస్టింగ్ కావాలన్నప్పుడు వాళ్ళ పోస్టింగ్ అంటే సిపికి మంత్రి గారు తెప్పిస్తే పనులు అవుతుంది వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగా నాకు నా ఇంట్లో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా గత పది సంవత్సరాల కిందట టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ పోలీస్ పవర్స్ పోలీస్ పవర్స్ లాగా ఉండేటివి ఇప్పుడు లేదు అంత టోటల్ గా పొలిటికల్ బాక్స్ లోనే పడ్డారు వాళ్ళ పోస్టింగ్ కోసం వీళ్ళు ఎంపడవాడం వీళ్ళ పోస్టింగ్ కోసం ఒక ఇన్స్పెక్టర్ కాదు ఎస్ఐలు కూడా మినిస్టర్లే వాళ్ళకు వాళ్ళ దండం పెట్టాలి మినిస్టర్ దగ్గర కాలు పట్టాలి వాళ్ళ దండం పెట్టాలి పోస్టింగ్ తీసుకోవాలి వచ్చి అక్కడ పోస్టింగ్ తీసుకోవాలి మనం పబ్లిక్ వాడాలి లేకపోవడం అట్లా చెడ్డ పేరు చాలా వ్యవస్థలు చెడ్డ పేరు వచ్చింది ఎందుకంటే సామాన్య ప్రజలు పోలీసు మెట్లు ఎక్కలేరు తెలుసా పోలీసు కాలు పెట్టాలని భయపడుతున్నారు ఏంటి అని లంచం 
వస్తే సార్ ఎందుకు సార్ డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళకి ఎందుకు పర్సన్ కావాలి డబ్బులు పక్క అడుగుతారు సార్ నేను నేను నారాయణగూడ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది ఆ వ్యక్తి పది సార్లు తిరిగాడు కంప్లైంట్ లేడీ కంప్లైంట్ పాపం అక్కడ లేడీ చేస్తాయి లేడీకి లేడీకి సహకరించట్లేదు అక్కడ బలమైన వ్యక్తులు ఉన్నారు మరత చనిపోయాడు ఆయనకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు నేను పోయి దండం పెట్టాను ఒక ఆడపడుచు అమ్మ ఆడపడుచు ఆడపడుచుకి సపోర్ట్ చేయట్లేదు లేదు సార్ నాకు ప్రాబ్లమ్ ఉంటాయి ఏం ప్రాబ్లం ఉంది సాయం చేయడం ప్రాబ్లమా సాయం చేయడం ప్రాబ్లమా అంటున్నా అంటే అప్పుడు ఎప్పుడు అన్నట్టు వాళ్ళ దగ్గర ఎంతో కొంత ఆశించింది వచ్చు అంటే ఈమె అన్యాయంగా పోయి అడగట్లేదు న్యాయంగా అడుగుతుంది నాకు న్యాయం చేయండి ధర్మం చేయండి అని ధర్మానికి మీరు కట్టుబాటు ఉన్నాను అని ఆ ధర్మానికి కట్టుబాటు ఉండే పోలీస్ ఆఫీసర్ వెళ్ళారు అట్లా నేను ఈ ప్రజలు మార్పు వచ్చేదాకా ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా మార్చలేదు ఎందుకంటే ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా ఆఫీసర్లు కూడా ఇంకా ఉన్న దగ్గరనే మూడు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు ఉంటారు రికమెండ్ ఉండి ఇంకో పది సంవత్సరాలు ఉంటారు అక్కడ ఆకలి ఉండడం వాళ్ళు తినడం ఆనే ఉండడం పోవాలా జెండా కొట్టాలి వాళ్ళ కూడా తిరగాలి ఆ వ్యవస్థ మానుకునేదాకా సామాన్యుడికి న్యాయం జరగదు కొంచెం చట్టాలు తేవాలి ఆ చట్టాలు వస్తేనే వ్యవస్థ మార్పొచ్చింది ఇప్పుడు చాలా మంది ఇన్స్పెక్టర్లు ఉన్నారు వేల కోట్లు వందల కోట్లు సంపాదించారు వందల కోట్లు సంపాదించిన ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నారు సిటీలో ఒక ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయిలో వందల కోట్లు ఏ విధంగా వచ్చినాయి జీతం ఎంత నీ బ్యాచ్ ఎప్పుడు నీ ఎప్పుడు సర్వీస్ లో పోయిన తర్వాత సర్వీస్ అయ్యి ఒక మూడు నెలలకు రెండు ఆరు నెలలకు పోస్టింగ్ తీసుకుంటేనే స్టార్ట్ భారీ ఎత్తున కరెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది సిటీలో ఇరవై ఎనిమిది మంది ముప్పై మంది ఆఫీసర్ వంద రోజుల్లో వందల కోట్ల సంపాదించారు ఆ కరెక్షన్ తగ్గాలంటే కొన్ని ఈ ఏసీబీ కానీ ఇవన్నీ యాక్టివ్ పని చేయాలి సపోర్ట్ చేయాలి ఎవరు సపోర్ట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ అవసరం లేదు ప్రజలు చేయాలి సార్ సోన్ సో ఆఫీసర్ పైసలు అడుగుతున్నాడు మీరు నాకు సహకరించండి ప్రజలకు నైపుణ్యత ఒక నైపుణ్యత తీసుకురావాలి చేస్తే తప్పేముంటది మీరు సాయం చేయకపోతే నేను ఉన్నతాధికారుల వరకు వెళ్ళి తీసుకెళ్తాను సార్ అని చెప్పి వచ్చారు వాళ్ళు ప్రజలకు సహకరించాలి ఎందుకంటే ఏసీబీలో ఇంకొక కుమ్మలాట ఒకటి ఉంది సిటీ పోలీసులు వాళ్ళ బ్యాచ్ వాళ్ళు 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 మాట్లాడుకొని ఈ దీన్ని నీరు గార్చే ప్రయత్నాలు ఎక్కువ చేస్తా ఉంటారు ఏసీబీలో కూడా అటు జరుగుతుంటాయి దాన్ని తీసుకురావాలి వ్యవస్థలో గోప్యంగా పెట్టడం అనేది ఏసీబీలో లేదు సార్ టోటల్ గా నరేంద్ర మోడీ గారి పాలన పైన మీ కామెంట్ చేస్తారు ఆయన ఎనిమిది సంవత్సరాలు పనిచేసిన మళ్ళీ రేపు వేరే చూస్తే ఆయన వచ్చే టాక్ పడుతుంది కదా సార్ కేంద్రంలో ఇప్పుడు ప్రత్యామ్నాయం ప్రజెంట్ లేదు కేంద్రంలో లేదు లేదు కాంగ్రెస్ అనేది కుంటుబడిపోయింది ఆయనకు సహకరించే పార్టీలు ఈ లేవుకొని ఎవరు పార్టీలు వాళ్లకు వాళ్ళకు సంబంధించిన కాంగ్రెస్లు వాళ్ళ సంబంధించిన వ్యక్తులు ఉన్నారు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రత్యామ్నాయం లేదు కాబట్టి ఆయనే ఒక ముందాది ఎక్కువ వేయచ్చు ఎందుకంటే ఆయన చేశాడు ఆయన కూడా ఒక స్కామ్లు జరిగాయి రీసెంట్ గా ఆదాయం జరిగింది ఆదాయం జరిగి వందల వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు స్కామ్ వెళ్ళింది అది కూడా కానీ ప్రజలకు ఏమనిపిస్తుంది ఏమి వేరే పార్టీ అనిపించట్లేదు వీళ్ళు యాక్టివ్ లేరు ఇది ఒకటే యాక్టివ్ కనపడుతుంది అనే ఫీలింగ్ లో ప్రజలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చేట వరకే ఓటు వేయాలని ఆలోచిస్తారు మా పార్టీకి ఎట్లా ఉండాలంటే మేము మాకు నాలుగు స్టేట్ నాలుగైదు కంట్రీలో ఉంది మా పార్టీలు ఖచ్చితంగా ఉచిత వైద్యం ఉన్నాయి శ్రీలంక ఉంది ఉన్నాయి ఆల్ కంట్రీస్ లో మూడు నాలుగు కంట్రీలో మాకు ఉచితంగా ఉంది చైనా ఉంది కోబాల్ ఉంది ఫ్రీ ఉచితంగా వైద్యం బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్ లో ఉంది ఎందుకు ఉండదు ఎందుకు రాదు వైద్యం ఫ్రీగా 
వాళ్ళే నీకు ఒక రూపాయికి ఇస్తే మన దేశం మనకి ఎందుకు రాదు మన రాష్ట్రంలో ముందు కాపాడుకున్నాం ఎందుకు రాదు నా కోరిక ఏంటంటే ప్రజలకు మనం ఎప్పుడు మనం ఇవ్వకుండా ఉండి వాళ్ళ నైపుణ్యత తీసుకొచ్చి గౌరవ మర్యాదలతో ఒక రైతులకు మనం గౌరవించి రైతుల ద్వారా మనము ఒక గవర్నమెంట్ నిలవాలంటే రైతులు మనకు ఉండాలి ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి సంబంధించిన శాఖలు కూడా సహకరించాలి ఉచితం ఎందుకు అందరూ వస్తాయి ఉచితం ఎందుకు రాదు ప్రజలకు ఇప్పుడు ఈయన కూడా రెండో ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు మెడికల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది నేషనల్ లెవెల్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ డబ్బు ఎంత అవుతుంది ఆ డబ్బు ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కట్టు అదే గాంధీ హాస్పిటల్ చూడు ఉస్మాన్ హాస్పిటల్ చూడు ఉస్మాన్ హాస్పిటల్ పెక్కులు వేసి పడిపోతున్నాయి పేషెంట్ పడుతున్నాయి పేషెంట్ కూడా అంటే నేను ప్రాబ్లం హెల్త్ బాగాలేక వచ్చి హాస్పిటల్ వేసి ఆవట్లేవాడు ఈ పెక్కులు పడతాయేమో యాదవ్ ఊడి పోయి మీద పడతాయో అన్న భయంతో చచ్చిపోతున్నాడు మళ్ళీ అది ఎందుకు తయారు చేయలేకపోయారు వంద కోట్లు దాన్ని ఛాలెంజ్ చేయలేరా జాగ ఉంది మూడు నాలుగు ఫ్లోర్ చేయండి ఇప్పుడు యశోద చేసినట్టు చేయలేమో మనం ఇన్ని హాస్పిటల్ కడుతున్నారు దానికి అంత జాగ సెంటర్ అంత జాగ ఉంది ఆ జాగ మీ మంచి ప్లేస్ లో కట్టండి ఇంకా మంచి జాగ తీసుకుని ఇంకా పెద్దగా అవుట్రేట్ చేయండి ఒక వెయ్యి రెండు వేల మంది పేషెంట్ పడే శక్తిని తీసుకురండి నేను ఇప్పుడు ఎట్లుంటే అది వాపు ఏదో సింగల్ కదా ఒక ప్లేస్ సింగల్ ది అందులో వచ్చి ఆయన మేము పడతారు ఇది అవుట్రేట్ గా మన ఎలక్షన్ టైమ్ లో ఎవరు కాంచిన్ చూసుకోవడం వాళ్ళకు పెద్ద బరువు ఉంటుంది నీ కాంచిన్ చూసుకుపోయి నా పక్క కాంచిన్ చూడలేవు కదా నేను వంద మంది పోయి నీ కాంచిన్ చూడంటే అక్కడ గెలుపోదు ఇదే ఒక కాంచిన్స్ నుంచి ఇంకో కాంచిన్స్ రావడం కష్టం ఆ టైమ్ లో ఎవరు కాంచిన్స్ వాళ్ళు చూసుకోవాలి బలమైన వ్యక్తులు బీజేపీ లో ఉన్నారు నడుస్తుంది అది కూడా నాకు తెలిసిన వరకు ఒక ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై సీట్లు వస్తాయి వాళ్ళు ప్రత్యాయంగా కొన్ని రాంగ్ రూట్ లో పోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఎలక్షన్ దగ్గరికి వచ్చేలాగా అది మాత్రం గ్యారంటీ ఎందుకంటే గండి కొట్టే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకి ఏదో పార్టీ నుంచి పుంజుకోవడము అంటే ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి రేవంత్ రెడ్డి కూడా మాస్టర్ ప్లాన్ లో ఉన్నాడు ఆయన అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆయన పార్టీలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు దాకా ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ ఫామ్ కావడం అన్ని సీట్లలో ఒక ఐదు ఆరు సీట్లు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది మాది మా పార్టీలో మేము ఏమనుకుంటా అంటే మేము మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కష్టపడతాం మీ పార్టీ రోల్ పోషించుకుంటున్నారు సార్ గవర్నమెంట్ సీఎం ఏర్పాటు చేయడంలో మేము గవర్నమెంట్ కన్ఫర్మ్ చేస్తానా అని చెప్పట్లేదు కానీ కీ రోల్ మాత్రం పోషిస్తాం తెలంగాణలో కీ పోస్ట్ మాత్రం పరిపాలన చేస్తాం మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎనిమిది ఎనిమిది సీట్లు హైదరాబాద్ సీట్లు ఆరు ఏడు సీట్లు పది సీట్లు గ్యారంటీ మావే ఉంటాయి మేము కష్టపడే విధానం మా వాళ్ళు కష్టపడే విధానం కానీ సర్వనింగ్ లో ఈ పబ్లిక్ రిలేషన్ పెంచడం కానీ మా వాళ్ళు పూర్తిగా ఎందుకంటే ఈ థర్టీ డేస్ లో నేను ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ నేను పబ్లిక్ లో ఉన్నా అంటే ఏ విధంగా కష్టపడుతున్నా అనేది ప్రజలకు తెలియాలంటే ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే ప్రజల కాడికి వచ్చి నీకు ఫోర్ అంటే నాకు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చినట్టు సార్ ఒక ఆయన ఎమ్మెల్యే అన్నాడు మా గల్లుకి అంటే వీళ్ళు రాలేదు సార్ మీరు సంతకానికి పోటీ చేస్తా ఉన్నా సార్ ఒక బలమైన అభ్యర్థి ఉన్నాడు ప్రజలు నాకు ప్రజలు అండదండలు అంటే ఏదైనా సాధిస్తాను ఏ వ్యక్తినైనా దిగుంటాను ప్రజల సపోర్ట్ నాకు ఉంది ప్రజలతో ఎన్నుకోబడిన వ్యక్తి కావాలి నాకు ప్రజలు తెట్టి పసులు నేను ప్రజలకు ప్రజలతో నాకు ప్రజలు అన్నదండ ఉంది దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నారు ప్రజలు ఉన్నారు దేవుడు ప్రజల మధ్యలో ఎంతమంది వచ్చి పోయేటోళ్ళు కామన్ అది ఉన్నారు నేను ఉంటాను ఖచ్చితంగా కొంతమంది లీడర్లు స్టార్ట్ అయ్యారు మైనార్టీస్ లో అవుట్రేట్ గా నాకు వచ్చాయి నేను మన సర్వే చేయించుకున్నాం చేస్తే ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై ఐదు వేలు ఓట్లు తలసాని ఎప్పుడు ఆరు వేల ఐదు వందల ఓట్లతో గెలిచాడు అన్న 
నెక్స్ట్ దగ్గర ఉన్నట్టే కదా ఫస్ట్ టైంలో వచ్చేసి ఇరవై వేలతో ఇరవై రెండు వేల ఓట్లతో గెలిచాడు సెకండ్ టైం వచ్చేసి ఫోర్ థౌజండ్కి వచ్చాడు అంటే ఓటు మీ దగ్గర ఉన్నట్టే కదా ప్రజే ప్రజలకు వ్యతిరేక ఉన్నట్టే కదా రోడ్లు భవనాలు వేయించడం కాదు ప్రజలకు ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి కావాలి ప్రజలకు మే సమస్యలు తీర్చాలి అని లేడు అని అంటాడు సార్ ఇన్ని చూస్తున్నారు సార్ మీరు ఈ నేటి కాలంలో ఈ పదిలాన్ని నమ్ముతారంట సార్ మీరు రూపాయి పోయి వంద వంద ప్రజల్లో ఎంతమంది మనకు సపోర్ట్ ఉంటారు సుభాష్ చంద్ర కోసం ఆశయాల కోసం పనిచేసే ఎంతమంది ఉంటారు వెయ్యి మందిలో వెయ్యి మందిలో ఎక్కువ శాతం మంది నాయక మంది తెలుపుతారు నేను ఎవరు తెలియదు నా క్యాండిడేట్ తెలియదు సుభాష్ చంద్రబోస్ సార్ అంటే అందరు తెలుసు తెలుసు ఆయన కోసం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓటర్ శాతం ఉండదా ఇప్పుడు మైనార్టీస్ ఉన్నారు మైనార్టీ శక్తి బస్సులు కూడా సేర్ పార్టీ మా పార్టీ సేర్ పార్టీ అంటే సింహం లాగానే ఉంటుంది మా గుర్తు సింహం 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 ఎప్పుడు కూడా ఎనికి రాదు వేట వేటకు దారి తీస్తే వేటలో ఉంటుంది పోగొట్టుకుంటుంది తప్ప ఎనికి రాదు సింహం ఎప్పుడు పానాలు పోగొట్టుకోదు వేట కొట్టేసి వచ్చాది పానం పోగొట్టుకుని సింహం ఎప్పుడో చూసారా ఉండదు ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఏ వ్యక్తి బలమైన వ్యక్తులను కూడా బలమైన వ్యక్తిని దిగి ఉంటుంది సింహం అలాంటిది మాకు ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా ప్రజలను మేము నమ్ముతాం సింహం గుర్తు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మేము మనం పోయిన మైనార్టీ కన్ఫర్మ్ మాకు సపోర్ట్ చేస్తుంది సన్నత్ నాలుగు కాన్ చేసి మొత్తం మైనార్టీ మనకు సపోర్ట్ వచ్చింది నేను నాలుగో నియోజ నాలుగో ఈ ఈ సెవెన్ ఈ కార్పో కాన్స్టెన్సీ లిమిట్స్ లో ఈ ఈ బూతుల వైద్యం చూసుకుంటే కొన్ని బూతులు మాకు అవుట్లెట్ ఉన్నాయి ఎంపీ స్థానాలు ఉన్నాయి అది వచ్చేసి మాకు డిస్టిక్ లో ఉన్నాయి మాకు అసెంబ్లీలో ఆ టార్గెట్ పెట్టాం ఇప్పుడు మీ పార్టీ తరఫున ఒక ఎమ్మెల్యే శ్రీరాస్ పార్టీ ఆయన కూడా ఏం పర్మనెంట్ పోలేదు మా పార్టీలో ఉన్నాడు ఉన్నాడు టూ టైమ్స్ మా దగ్గర నుంచి ఎయిటీన్ లో మా దగ్గర గెలిచాడు మా పార్టీ బొమ్మను పెట్టుకుని ఆ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆశయాల కోసం సుభాష్ చంద్ర బొమ్మ నుంచి గెలిచాడు సింహం గుర్తు పైన గెలిచాడు ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ కూడా మా పార్టీలో నుంచి ఇంకా పార్టీలో జంప్ కాలేదు మా పార్టీ నుంచే నామకరణం మా పార్టీ నుంచే ప్రమాణ స్వీకారం మా పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి జూపల్లె కృష్ణారావు గారు కూడా మా పార్టీ నుంచి గెలిచింది మా పార్టీ నుంచి గెలిచాడు మా పార్టీ నుంచి మినిస్టర్ అయ్యాడు మా పార్టీ నుంచి అయ్యి టీఆర్ఎస్ లోకి జంప్ అయ్యాడు అవకాశం కూడా మళ్ళా మా పార్టీలో అవకాశం కూడా రావడం జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు మీ పార్టీ కానీ రేపు అధికారంలోకి కీ రోల్ లో పోస్తే అప్పుడు ఏ డిమాండ్ వాళ్ళు ముందుంచుతారు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాం ఏం డిమాండ్లు ఉన్నాయి ప్రజల సొమ్ము ప్రజలు ప్రజలు ఖర్చు పెడుతున్నారు ప్రజలు కూడా మన ఫండ్ రూపాయి వస్తుంది ప్రజలు ఇచ్చే జీతాలు కదా ప్రజలు పోయి ఖర్చు పెట్టేది నా జీతం కూడా ప్రజల సొమ్ము తీసుకుంటున్నాను ఆ ప్రజల సొమ్ము ప్రజలకి ఇస్తున్నాను నా ఒక్క రూపాయి తీసుకుంటాను ఆ ఒక్క రూపాయి ఎవరిది నా ఒక్క రూపాయి ఎవరిది ఆ ఒక్క రూపాయి ప్రజల కోసం ఏం తీసుకోవాలంటే నేను వస్తూ ఉన్నావు కాబట్టి ఒక్క రూపాయి కోసం దేవుడి కోసం తీసుకోవాలి సార్ లాస్ట్ ఫైనల్ గా మీ పార్టీ భవిష్యత్ కళాశాల ఎలా ఉండబోతుంది సార్ మేము ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో మెంబర్లను ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో మీ ఎమ్మెల్యేలను పోడు ఖచ్చితంగా క్యాండిడేట్ పోటీ చేస్తారు మన జాతీయ కార్యక్రమం ఇప్పుడు నిన్న మన ఒక టెన్ డేస్ మీటింగ్ అయినాయి పోయిన నెల ఇరవై మూడు ఇరవై ఆరు వరకు కేంద్ర కేంద్ర సభ్యులు కూడా మా దగ్గర బాగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇరవై దేశాలని పద్నాలుగు దేశాల నుంచి ప్రముఖులు కూడా వచ్చారు మా దేశం కోసం మా దేశంలో ఈ ఇవన్నీ మేము ఆ విదేశాలలో కూడా మేము ఈ విధంగా ప్రాసెస్ అవుతామంటే మేము ఎట్టి పరిస్థితులు మేము సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు హామీ ఇచ్చారు ఎట్టి పరిస్థితులు మేము తెలంగాణలో ఈ నాలుగు ఐటమ్స్ మాత్రం మేము నాలుగు ఈ కామీ మాట ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో అమలు చేస్తాం ఉచిత వైద్య ఉచిత విద్య ఈ ఫ్రీ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు మాకు శ్వాస వదిల లోప మాకు శ్వాస వదిలలోగా ఎట్టి పరిస్థితులు ఇవి ప్రజలకు చేర్చాం థ్యాంక్ యూ సార్ ధన్యవాదాలు సార్ మా స్టూడియో వచ్చి మీ అమ్మ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్
for more updates like comment subscribe to our channel hey darlings gandani click cheyadam marchipokandi